Hello, welcome to EPG Partial Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Going Out, you are going to learn to be able to understand a leisure guide, proposing, accepting or rejecting an activity being familiar with some well-known events or commemorations and also you are going to talk about recent events from the past. Madrid where our friend Rahul is staying has a bustling nightlife as well as various things to do and see. Rahul, Nerea and Rodrigo are planning to take advantage of the different activities that the city has to offer. They are looking at some information and discussing what should they do during the coming week in the city. La Guía de Ocio de Madrid, which means the leisure guide of Madrid, is a book that they are using to decide what they should do in their free time. La Guía lists, uh, lists all the major current and future leisure activities in the city. Now you are going to listen to the dialogue between Nerea, Rahul and Rodrigo. Mira, hay una exposición sobre la historia de cine de animación. ¿Os animáis? ¿Qué días es? Los sábados a los cinco, a las cinco de la tarde y luego los domingos a partir de las once horas. Es que yo nunca he visto una exposición sobre este tema. ¿Por qué no nos vamos a verla? Vale, si te apetece tanto, iremos a verla el sábado y después podemos acudir a uno de estos conciertos que hay siempre. No, yo no quiero gastar mi dinero en cualquier concierto. ¿Quieres venir al concierto de Rolling Stones el 25 de julio? Cree que todavía no han perdido su car carisma. Y me encantaría escucharlos en vivo. Vale, y os propongo otra cosa. Los domingos en el barrio latino hay un bar donde hay jazz en vivo. Pagas 20 euros y tienes derecho a barra libre. Puedes tomar cualquier cosa mientras ves la actuación. Merece la pena. Me apunto. Me parece fenomenal. ¿El qué? ¿El concierto de jazz o la barra libre? <risa> Los dos, claro. Bueno, es que también he visto otra cosa que me interesa. Este viernes van a estrenar la peli El Gran Hotel, Hotel Budapest. Me encanta el actor Adrien Brody. ¿Os apetece ir a verla? La verdad es que los viernes los cines son muy caros. La entrada es más barata los miércoles. Así que será mejor verla entonces. Vale, venga, ya está decidido. El miércoles que viene la peli. In the audio, as you must have noticed, the friends are proposing an idea or plan to each other. Let's see some of the expressions that can be used to propose a plan or an idea to others. A proponer un plan, which means to propose a plan, we can use verbs like apetecer, for example. ¿Te apetece acompañarme a este concierto el sábado por la noche? Parecer, for example, ¿Qué os parece si vamos a ver la peli hoy mismo? Animarse, for example, ¿Os animáis a recorrer toda la ciudad a pie conmigo? Apuntarse, for example, ¿Vamos al parque de atracciones el apuntarse? For example, vamos al parque de atracciones el viernes. ¿Te apuntas? Tener plan. For example, tienes planes para el sábado. También hay otros verbos. For example, ir más a. For example, vamos a quedar esta noche. O hacer. For example, ¿Qué vais a hacer este fin de semana? ¿O hacemos un picnic? ¿Por qué no? Por ejemplo, for example, ¿por qué no vamos a ver la peli el miércoles? And also, me gustaría. 
for example, me gustaría ir a ver esta película por la noche. ¿Me acompañas? Now, these are the uh, verbs or questions which can be used for proposing a plan to someone. And again, I repeat the verbs are, for example, apetecer, parecer, animarse, apuntarse, tener plan, ir plus a, que es ir más a, hacer, porque no, y me gustaría. Para aceptar la propuesta o el plan, podemos decir, vale, o guay, o si me apunto, o si, sí, venga. Esas son no, unas de las palabras que puedes utilizar para aceptar la propuesta o el plan de alguien. Para rechazar la propuesta o el plan, podemos decir, no, es que, o no, ya tengo planes, o no, gracias, o me gustaría, pero tengo otros planes. Entonces, you know, to reject the proposal or the plan, we can use any one of these depending on the context. For example, if you have another plan, then you can say, no, ya tengo planes. Or if you just don't want to go, you can simply say, no, gracias. Or if you want to go, but you have other plans, then you can say, me gustaría, pero tengo otros planes. Now let's read about certain events and places where people can go while they are in Spain. For example, we start with the uh, film festival, which is known as Festivales de Cine. En España se celebran diferentes festivales de cine que te permiten disfrutar de las mejores películas de todo el mundo antes de su estreno. Entre ellos, el más destacado es el Festival de Cine de San Sebastián, que ostenta el título de ser uno de los festivales prestigiosos de cine en toda Europa. En la sede principal del festival se realiza la inauguración y la clausura mientras que las películas se proyectan en diferentes cines y puntos de la localidad. El precio de las entradas resulta bastante asequible, entre 3 y 6 euros, para que un gran número de público tenga acceso a las mejores películas del año. Entonces, when we're talking about the film festival, we can um, see that the most famous one is the film festival of San Sebastian and the entry fee or the ticket is also not very expensive and it uh, ranges from 3 euros to 6 euros. Hay otros festivales que destacan como el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine de Sitges y la Seven C de Valladolid. So there are other festivals also, like Festival de Málaga, Festival Internacional de Cine de Sitges y la CMNC de Valladolid. Now we have talked about the film festivals in Spain. Now let's talk about the nightlife of Spain, which is quite famous. Las Noches de España. España tiene fama de tener una de la vida nocturna más viva de Europa. Es una fiesta continua hasta más allá de la salida del sol. Se puede empezar con una cena y unas primeras copas en un local con música. O se puede asistir a, a, a eventos teatrales o musicales. Luego... La fiesta continúa hasta muy adentrada la noche o en algunos casos hasta la mañana siguiente en unos locales que están abiertos toda la noche. Se dice que en España la noche es diferente y el número de bares y restaurantes en España superan a cualquier otro país de Europa. Entonces, visita the nightlife of Spain is quite 
different in a sense that people stay um, outside or they, are, they go to the bar and they have their drinks and they stay outside whole night and it is said that the number of bars of Spain is much higher than in any other country of Europe and now also the, um, the party lasts till morning and it goes on throughout the night. Now we are going to talk about the special days, los días especiales. In España, se celebra la noche de los teatros el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de Teatro. Esta noche, el público puede acceder a descuentos de hasta un 50% en el precio de las entradas. Hay celebraciones y encuentros con los actores. Hay conciertos, charlas y visitas a las bambalinas organizadas para el público. Y también hay teatro en la calle en varios enclaves al aire libre. Además, se programan varias actividades en la noche de los libros que coincide con el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Hay conciertos, talleres, música, lecturas organizadas. Es más, en ocasiones se organizan encuentros con los escritos en algún local, librería o sala. También hay tertulias, torneos de escritura improvisada o rutas turísticas. Y lo bueno de todo es que es gratis. So we have seen, we have talked about the international, the, um, el Día Internacional del Libro, which is celebrated on 23rd uh, of uh, April. And in this, there are uh, Meetings or meetings on our meetings are organized between writers and uh, people. It can be it uh, can be in any place or in a uh, bookstore or in a. Now we are going to talk about the museums and the cultural scenario of Spain. Los museos y la escena cultural. España. Cuenta con uno de los más ricos panoramas culturales en Europa. Hay varios museos, centros de arte y edificios antiguos restaurados y conservados para el público. Entre los museos destacados está Museo de Prado de Madrid, el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen Bornemisa y el Museo de América, entre todos. La entrada gratuita un día de la semana. Y también hay descuentos para estudiantes y jóvenes. As we can see that the, the famous museums of Spain are like uh, Museo de Prado de Madrid, el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo Tizen Bornemisa, El Museo de América, among others, and one day in a week, the entry fees are free. And, it, and there are discounts for students and for also young people. On, the, on one weekend in Madrid, Rahul, Nerea, and Rodrigo plan to pursue their activities of interest separately. Let's listen to what they did and if they like it. So Rahul, Nerea and Rodrigo, they are uh, going to talk about to, to talk about the activities that they did separately on one weekend and we are going to listen to what they have to say. Muchos de los museos tienen Hoy he ido al parque del retiro en bicicleta. Primero, me he reunido en la Plaza Mayor con los del club y en grupos de 20. Hemos empezado la visita. Hemos paseado por el parque. Un poco más tarde, hemos hecho una actividad deportiva 
mientras nos contaban la historia y los antecedentes de uno de los más bellos jardines de la ciudad. Para terminar, he aprovechado para remar en el lago del parque. Este domingo he estado en una visita guiada en uno de los barrios más castizos de Ma Madrid, el de la Pies, hemos conocido las tradiciones del barrio madrileño más popular y hemos presenciado la mezcla y convivencia de tantas etnias y culturas en pleno centro de la ciudad. Después hemos dado una vuelta por el rastro donde me he dedicado al, art al arte del regateo y he comprado muchas cosas para mi familia. También he visto las, los corrales, las casas con patio y las galerías que se han convertido ya en símbolos de este barrio. Esta tarde me he reunido con un grupo que visita los restaurantes y tabernas de la ciudad. Ha sido una experiencia abrumadora, ya que no sabía que existiesen tantos establecimientos centenarios que todavía estuviesen en funcionamiento. Pero ahora es muy fácil distinguirlos porque el Ayuntamiento de Madrid les ha otorgado una placa por los servicios prestados a las diferentes generaciones de madrileños. Después fuimos a la Plaza Mayor y de ahí salimos a dar varias vueltas por algunas calles hasta terminar en la carrera de San Jerónimo. No he parado de degustar tapas en todos los establecimientos a los que he ido. Y me ha sorprendido la variedad gastronómica de la ciudad. The three friends have done the following activities. In the e-text, you need to tell who has done what basis the audio. Ha regateado mucho en un mercadillo. Ha probado distintos platos. Ha remado en el lago. Ha visto los corrales de un barrio de Madrid. Ha estado en una zona verde donde la gente hace actividades al aire libre. Ha dado vueltas para las calles de la ciudad para comer. Now you have to tell who has done these activities. Whether it was Rodrigo or Rahul. O Nerea. As you notice, all the three friends are using the present perfect tense to describe what they had done today or this week or tonight. For example, hoy he ido al parque del retiro en bicicleta. O esta noche me he reunido con un grupo que visita los restaurantes y tabernas de la ciudad a pie. If you need to review the use of uh, pretérito perfecto, you can also refer to the grammar section. But we are also going to explain you a little bit about pretérito perfecto here as well. It is used to talk about past experience in an undefined time in the past, whether we don't know exactly when or just because it's not important. We use the pretérito perfecto de indicativo. The pretérito perfecto means present perfect. Now how are they formed or how do we form present perfect in Spanish? El pretérito perfecto is formed in the same way as in English. With the verb haber, haber is the auxiliary verb which means to have, like to have in English, and the participle of the verb. The auxiliary verb is conjugated for the subject of the sentences. So haber here can or should be conjugated into a, that is your a, I have, as, You have el o ella o usted or anyone a means he, she or you have. Hemos, nosotros hemos, which means we have. Habéis, 
vosotros sabéis o vosotras sabéis means you all have and ellos, ellas, ustedes han, which means they have. With these, the auxiliary verb haber, we also use the participle of any verb. And you remember uh, that uh, the participle is formed. If the verb is a verb, we add ado. For example, pagar becomes pagado. And if it is er and ia verb, we add ido. For example, comer, the participle of comer will be comido. And the participle of vivir will be vivido. Now let's see more, uh, some examples with the present perfect. For example, Pedro ha pagado las facturas, which means Pedro has paid the bills. Now, as you see that the auxiliary verb abed is used, which um, depends on the person or which depends on the subject of the sentence. As the subject here is Pedro, which is third person singular, that's why a is used. And pagado is the past participle of the verb pagar, which means paid. That's why Pedro has paid the bills. And the example, ellas no han ido de vacaciones todavía. They haven't gone on holidays yet. So this an is because of the subject, which is in plural, ellas, which means they, and ido is the participle of the verb id, which means gone. Now, we're also going to talk a little bit about the uses of the preteto perfecto, which means the present perfect. The, the preteto perfecto is frequently used for past actions that continue into the present or continue to affect in the present. So there are past action which continues to be uh, into the present, which continues into the present, present or which continue to affect in the present. For example, mis amigos y yo Hemos ido al cine esta semana a ver la última película de George Clooney. Which means, my friend and I, we have gone to the cinema this week to watch the last movie of George Clooney or the latest movie of George Clooney. Now here, the present perfect is used in the form of hemos ido al cine because the time mentioned over here is esta semana which means this week another example is he perdido las llaves y no puedo entrar en casa so this is a past action that the person has lost the that i have lost the keys but its effect continues in the present that is because of that i cannot get into the house so He perdido las llaves y no puedo entrar en casa means I have lost my keys and I cannot get into the house. So present perfect here is formed with the, with the auxiliary verb haber that is a for the subject I, yo a which means I have and the participle of the verb perder. Perder means to lose and perdido means lost. So he perdido means I have lost. Now the participle is formed by dropping the infinitive ending and adding either ado or ido. As I mentioned earlier, the participle is invariable, which means that it will not change. It's not like an adjective which changes according to number and gender. The participle remains same for both the gender, that is masculine and feminine, and For both, whether the subject is singular, like I have, or whether the subject is plural, for example, like they have. We cannot put anything between the auxiliary verb and the participle. Remember this, it's very important that between the auxiliary verb, that is aware, or the forms of aware, aware, for example, a, as, a, hemos, habéis, an, 
and the participle of the verb that can be any verb which um, hence uh, the, the verbs any verb from AR verb from AR or ER or IR and uh, between these um, auxiliary verb and the participle no other thing can be put now to explain it more let's see some examples for example yo ya he aprendido a contar en alemán which means i have already learned to count in spanish so in english between the participle and the verb we can put some we can we have here put already for example i have already learned but in spanish we cannot put anything in between the aware form and the participle so this already which in spanish is ya will come before the uh, auxiliary verb which is aware that's why it is yo ya he aprendido a contar en alemán and we cannot say yo he ya aprendido a contar en alemán we cannot just copy the format that is being used in english so this ya comes or anything should come before the aware or it can go after the um, sentence thus uh, we have seen um, that uh, we cannot put anything in between the auxiliary verb and the participle now just um, to repeat once again so that you remember the aber that the auxiliary verb used with the um, uh, used in the present perfect in spanish um, is aber and the conjugation of the verb aber is yo a tu tu as el ella usted a nosotros hemos vosotros habéis ellos ellas ustedes an and the participle is formed if the verb is ar for example hablar the participle will uh, be formed by adding ado so hablar will become hablado so if i say yo he hablado means i have spoken if it is an um, ia verb for example comer so comer will lose its er and we will add ido so for any er and ir verb we will add ido which is ido so ar verb we add ado and er and ir verb we add ido so comer will become comido so if i say e comido it means that i have eaten and if it is an aya verb it will um, take again ido for example vivir the participle or vivir will be vivido so if i say a vivido it means i have lived now just be careful not to put anything in between the auxiliary verbs and the participle so if i say that i have already eaten we can say this in spanish as yo ya he comido so this ya cannot come in between a and comido which is quite uh, different in english that in english when i say i have already eaten so this already is coming between i have and eaten that is part of now let's learn about when you are talking about you know the uh, the things to see in spain the things to do in spain and uh, we also uh, seen what nerea and rodrigo and others have done on weekends let's learn about the impact of the mass tourism in spain what are the impact of tourism in spain el, Med el Mediterráneo es un destino turístico de primer orden. El turismo ha cambiado dramáticamente la costa española. 
Antes había aldeas de pescadores que se alineaban por la costa, pero ahora dominan los hoteles y los resortes. En la década de los 60, por el auge en el turismo, surgió la contaminación visual, la pérdida de hábitats naturales y la contaminación marítima. Los desechos de las aguas residuales no tratadas contaminaban el mar, ya que los hoteles tuvieron dificultades para manejar el exceso el exceso de contaminación durante los meses de verano. Esto provocó enfermedades a los seres humanos y una contaminación del medio ambiente marino. La Unión Europea ha introducido nuevas directrices para mantener las playas saludables y se han hecho mejoras en las playas de España. La bandera azul es una garantía de una playa limpia y muchos ahora on, han conseguido mantener sus playas limpias y agradables para los turistas. A continuación vais a ver un cuadro con el total de banderas azules que tenía cada comunidad autónoma en el año 2012. No obstante, cada año es nu su número sigue aumentando. So as we can see that the texts talk about uh, the, the impact of mass tourism in Spain and one of the negative impact is uh, the rise of uh, water pollution in Spain. Now we, uh, the text says that um, on the beaches now we see uh, more hotels and uh, people staying over there, they are contaminating the water and also the marine life. Because of this, European Union has inter introduced new directives in order to maintain the, the uh, beaches clean and If a beach has got a, a blue um, flag, it means that it's a, it's a guarantee that the, uh, that the beach is clean. And there are a lot of, uh, lot of beaches which display this or which has received this flag, the blue flag as a certification that the beach, that this beach or these beaches are Clean. Now here we are now going to see a table which uh, will show the number of uh, blue um, flags obtained by each uh, or, uh, autonomous community in Spain. And this table is from the year 2012. This is um, Las Banderas Azules, that is the blue flags. Now on one side on your um, left hand side you see la comunidad autónoma it means mentions the autonomous community so like galicia comunidad de madrid y otras comunidades catalunya um, catalunya andalucía baleares canarias murcia asturias país vasco ceuta melilla y extremadura and the second uh, um, line you see total number of blue flags displayed or obtained by these com uh, autonomous communities. And um, the third line states the beaches which has got these flags, that is la bandera azul, that is blue uh, flags. And the fourth line talks about the kilometer of um, Uh, beaches with these uh, blue flags. So number of kilometers of the beach which are clean will display the blue flags. So this table um, shows us 
or tells us about the autonomous communities and the number of uh, uh, about uh, the autonomous communities which has got uh, how many number of uh, beaches with blue flag. So in this module you have learned about entender una guía de ocio, conocer las diferentes actividades de ocio, expresiones para proponer aceptar y rechazar un plan, eventos y festivales en España y el uso de pretérito perfecto para hablar de actividades que se ha hecho en el pasado reciente. También hemos visto un texto que habla del impacto del turismo en España. If you want to practice more or if you want to know more about these topics you can refer to the e-text. Thank you.